ഇപ്പോൾ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എന്തിനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം എവരിതിങ് ഈ നമ്മുടെ സെന്റൻസിന് അതൊക്കെ എവരിതിങ് ഓൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പറയുന്ന സെന്റൻസുകളെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ തിരിച്ചിട്ടാൽ തല കുത്തി നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആരോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് കണ്ടോ ഫോർ ഓൾ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവരി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുക അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഓൾ മാൻ ഡ്രിങ്ക് കോഫി ഓൾ മാൻ ഡ്രിങ്ക് കോഫി അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾ ആണ് എല്ലാരും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ മാനിനെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൾ മാൻ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോ ക്ലോസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു ഓഡി എന്ന് പറയും യു ഓഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഡ്രിങ്ക് കോഫി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഡ്രിങ്ക് കോഫി മൂന്നാമത്തെ ആള് മിൽക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓൾ മാൻ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഏഹ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആയിട്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് ദേർ എക്സ് ഈസ് എ മാൻ ഹൂ ഡ്രിങ്ക് കോഫി കേട്ടോ ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേർ എക്സ് ഈസ് എ മാൻ കണ്ടോ വേർ എക്സ് ഈസ് എ മാൻ പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആരോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ദെൻ ഡ്രിങ്ക് എക്സ് കോമ കോഫി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ മാൻ ഹൂ ഡ്രിങ്ക് കോഫി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാൻ ആണ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ടേംസുകളാണ് ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈ രണ്ട് ടേംസുകളും എക്സും കോഫി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ആർ ഓൾ എക്സ് വെർ എക്സ് ഈസ് എ മാൻ ഹൂ ഡ്രിങ്ക് കോഫി രണ്ടാമത് വരുന്ന ക്വാണ്ടിഫയർ ആണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ
ഈ വേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ബോയ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സം ബോയ്സ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് കുറച്ച് ബോയ്സ് നോട്ട് ഓൾ ബോയ്സ് ഓൾ ബോയ്സ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് സം ബോയ്സ് ആർ ഇന്റലിജന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സം ബോയ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നോക്കി ദേർ ആർ സം എക്സ് വേർ എക്സ് ഇസ് എ ബോയ് ഹു ഈസ് ഇന്റലിജന്റ് ദേർ ആർ സം എക്സ് കേട്ടോ ദേർ ആർ സം എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ ബോയ് ഹു ഈസ് ഇന്റലിജന്റ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കണക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കണ്ടോ എക്സിസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയറിൽ കണക്റ്റീവ് ഏതാണ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്ക് ക്വാണ്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അതായത് ക്വാണ്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കിലെ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കി ഓൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ഓൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ എന്നാ ഈ ഓൾ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്ലൈ ബേർഡ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓൾ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ ബേർഡ് ദേർ ആർ ഓൾ എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ ബേർഡ് എക്സ് ഈസ് എ ബേർഡ് ഹൂ ഫ്ലൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി എവരി മാൻ റെസ്പെക്ട് ഹിസ് പേരന്റ് എവരി എല്ലാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓള് എവരി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവരി മാൻ റെസ്പെക്ട് ഹിസ് പേരന്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ റെസ്പെക്ട് എക്സ്കോമ വൈ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാനും വൈ എന്ന് പറയുന്ന പേരന്റും ആണ് കേട്ടോ റെസ്പെക്ട് എക്സ്കോമ വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ദേർ ആർ ദർ ആർ ഓൾ എക്സ് ദർ ആർ ഓൾ എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ മാന് ഹു റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് പേരൻസ് ഓക്കെ റെസ്പെക്ട് ഹിസ് പേരൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കണ്ടോ സം ബോയ്സ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ സം ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓൾ ബോയ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സം ബോയ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടോ പ്ലേ എക്സ് കോമ വൈ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗെയിം എന്താ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലേ എക്സ് കോമ വൈ പിന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കി ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദർ ആർ സം എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ ബോയ് ദർ ആർ സം എക്സ് വേർ എക്സ് ഈസ് എ ബോയ് ഹു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ നോട്ട് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ബോത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഇവിടെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു സംഭവം നോട്ട് ഓൾ എന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിനെ നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ബോത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഇവിടുത്തെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് നോക്കിയ ലൈക്ക് എക്സ് കോമ വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡന്റും വൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും ആണ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ലൈക്ക് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഓൾ